हेलो स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स आज आपके साथ जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स के साथ जिनको मैथमेटिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम होती है उनके साथ मैं कुछ बातें करने जा रहा हूँ कि आप कैसे अपने मैथमेटिक्स को स्ट्रॉगर बना सकते हैं इन बातों का ध्यान रखिएगा देखिए एक सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा मैथमेटिक्स कोई एक ऐसी कोई बुक नहीं होती एक प्रॉपर की एक बुक है मैथ्स की आप इसे कैसे भी करके पढ़ लें आपको मैथ्स अगर ऐसा कभी नहीं होता है ना मैथमेटिक्स की बहुत एक डिफरेंट वास्ट ब्रांच होती है इसकी एक हमेशा ही जैसे कि अगर आप प्लस टू लेवल तक ही मैं बात करूं ट्वेल्थ तक ही मैं बात करूं हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस खुल जाते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक अलग चीज़ होती है अपने पास वेक्टर अल्जेब्रा का एक डिफरेंट मैथमेटिक्स होता है कैलकुलस का एक डिफरेंट मैथमेटिक्स लीनियर एल्जेब्रिक प्रॉब्लम का अलग होता है स्टैटिस्टिक का अलग होता है प्रोबेबिलिटी का अलग होता है ये होता है इसके बाद भी अगर आप क्लास ट्वेल्थ के बाद जाते हो तो फिर डिफरेंट ब्रांचेस ओपन होती है लीनियर एल्जेब्रा अलग चीज़ होती है मॉडर्न एल्जेब्रा होता है रियल एनालिसिस होता है आपके पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होता है अलग अलग मैथ्स तो इतनी सारी जो मैथ्स होती है हमारे पास बेसिकली इनका रूट जो रहती है उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि हम हर एक एक पर अभी नहीं कर रहे डिस्कशन हम कर रहे हैं कि हमारी बेसिक मैथमेटिक्स हम कैसे कुछ बातों का ध्यान रखें जिससे हमारी मैथ्स इंप्रूव हो अच्छी हमारी मैथ्स हो जाए उसी पर मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है इन्हीं के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ स्प्लिट योर मैथ ये मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स मैं ये कहता हूँ आपको कि मैथमेटिक्स को हमेशा हिस्सों दो हिस्सों में बांट कर पढ़ना कभी कभी स्टूडेंट को लगता है कि मैथमेटिक्स का मतलब कैलकुलेशन बहुत से स्टूडेंट को यही लगता है मिथ है जो स्टूडेंट को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है उन्हें लगता है मैथमेटिक्स मतलब कैलकुलेशन ऐसा नहीं है कैलकुलेशन नो डाउट है लेकिन कैलकुलेशन प्लस मेडिटेटिव मेथड मैं कहना चाहता हूँ इसको आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं कैलकुलेटिव मेथड मेडिटेटिव मेथड यानी कि एक कैलकुलेटिव मेथड होगा और एक होगा आपका एनालिटिकल मैथड यानी कि जिसमें आप एनालिटिकल यानी कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे होते हैं यानी मैथ्स जो होती है पहले किसी भी चीज़ का कब होती है स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जब वो सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने लग जाते हैं अपनी बुक में दिए हुए और फिर कुछ दिनों में आके जब ट्राई करते हैं नहीं हो रहे होते हैं मजबूरन उन्हें उन्हें बार बार याद करना पड़ता है अच्छा मेथड ये रहता है कि आप कैलकुलेशन करें नो डाउट वो बहुत अच्छी बात है लेकिन एक्सरसाइज में जंप करने से पहले आप राइटर ने ऑथर ने जो भी आपकी बुक में पहले लिखा एक्सरसाइज से पहले भी कुछ लिखा होता है जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है पूरा होता है और हम अगर उसे मिस कर रहे हैं तो ये हम बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं इसीलिए हमें मैथ्स नहीं आ पाती ढंग से और अगर आप स्कूल में क्लास टीचर आपके जो पढ़ा रहे होते हैं सब्जेक्ट टीचर वो भी जब आपको बोल रहे होते हैं कुछ स्टूडेंट का रहता है कि जब क्वेश्चन शुरू होंगे तब देखेंगे कैसे करना है नहीं वैसे नहीं बनेगी बात सारी बातें इंपॉर्टेंट है जो जो टीचर कह रहे होते हैं थियोरिटिकल बातें जो रहती है और जो आगे बुक के आगे लिखी रहती है हमें उसे भी पढ़ना चाहिए तो वो एनालिटिकल मैथड है वो आपको सिखा रहा है कि कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली चीज़ का और कैलकुलेटिव मैथड आप तभी अपना इन्हांस कर सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करें ठीक है ना ज़्यादा से ज़्यादा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस विद कॉन्सेप्ट ये एक मेन फंड है मैथमेटिक्स का सेकेंड थिंग है डी एच एस मैथड डी स्टैंड फॉर डायरेक्शन एच फॉर हार्ड वर्क एंड एस इज इक्वल टू सक्सेस ये एक बहुत वेल डिफाइंड एक फॉर्मूला है कि डी प्लस एच इज इक्वल टू सक्सेस डायरेक्शन प्लस हार्ड वर्क इज इक्वल टू सक्सेस हार्ड वर्क इन अ प्रॉपर डायरेक्शन गिव्स यू सक्सेस ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हो आप सोच रहे हो कि आपने बस आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में लगे करने में लगे दस बार आपने उन्हें प्रैक्टिस कर लिया अब आपके अकॉर्डिंग आप हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आप एग्जाम में जाकर नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे बात को इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने क्वेश्चंस को याद कर लिया था दस बार प्रैक्टिस करके याद करने से अगर मैथमेटिक्स आ जाती तो फिर बात ही क्या थी ऐसा नहीं होगा आप दस बार ना भी करें आप सिर्फ पांच बार प्रैक्टिस करें लेकिन आप कॉन्सेप्ट के साथ अगर रिवाइज करें उस चीज़ को कॉन्सेप्ट समझे बात को कि हो क्या रहा है इसमें तब आपको सक्सेस मिलेगी इसलिए सिर्फ हार्डवर्क ही सही नहीं है हार्डवर्क विद अ प्रॉपर डायरेक्शन ये आपको सक्सेस देगा इस बात का जरूर ध्यान रखना आप ठीक है ना इसलिए जब भी आप ये मत सोचिए कि मैथ्स पढ़नी है क्योंकि हमने क्या सुना है कि मैथ्स मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस है नो डाउट लेकिन प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि आप लगे हैं उसी क्वेश्चन को रटने में उससे नहीं वो नहीं उसे नहीं कहते प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठा देना वो है प्रैक्टिस ठीक है ना चलो ठीक हो ठीक है प्लान बिफोर डूइंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने खुद है, मैं इसे फील किया मैंने इस चीज़ को जब मैं भी पढ़ता था मैं ये देखता था कि क्वेश्चन कोई स्टार्ट हुआ अभी उसका अगर मैं सॉल्यूशन देखता था तो क्या देखता था कि एक पेज हो गया हमने पेज टर्न किया लास्ट में अगर सॉल्यूशन वाले कह रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन वन और टू या एड इक्वेशन वन और टू हम तो मैं ये सोचता था मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको तो मुझे ये लगता था
बाद में जब मुझे पता चली ये बात अब मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि प्लान बिफोर डूइंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यानी कि स्टूडेंट्स आप जब भी कोई क्वेश्चन आपको दिखा जिस कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा था वही बात यहां पर यूज होती है कि जो एनालिटिकल अप्रोच है जो भी क्वेश्चन हमने देखा सबसे पहले हमें उसके बारे में सोचना चाहिए कि क्वेश्चन किस चैप्टर के किस टॉपिक से किस बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं उन्हीं पर अगर आपने पहले प्रैक्टिस की है देखो सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना प्रैक्टिस नहीं होता उस फॉर्मूले को कैसे किस जगह पर अप्लाई करना ये इंपॉर्टेंट है इसलिए वो तभी आ पाता है जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तभी आप एक एक बेटर प्लान बना पाते हो किसी क्वेश्चन को करने के लिए इसलिए मैच ऐसा नहीं होता कि आप करते जाओगे और अचानक से आंसर आ जाएगा आपको पहले से पता होता है कि आप ये ये प्लानिंग को अगर फॉलो करोगे डेफिनेटली आंसर आएगा इसीलिए प्लान बिफोर डूइंग ठीक है ना और प्रैक्टिस मैंने बताया ये तो मस्ट है इंपॉर्टेंट है लेकिन ध्यान रखना प्रैक्टिस का मतलब वही कि कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठाना ये है प्रैक्टिस ठीक है ना लास्ट थिंग एंड नेवर प्रोटेस्टिनेट यानी कि स्टूडेंट का क्या होता है कि जैसे उन्हें क्वेश्चन करने लगे अभी मान लिया पहला क्वेश्चन था इजी था कर लिया सेकंड क्वेश्चन में आए थोड़ा सा आ, थोड़ा सा वो थोड़ा सा टफ सा हो गया नहीं किया उन्होंने उसे छोड़ दिया ये सोचकर कि कल पूछ लेंगे और वो कल कभी नहीं आता किससे पूछ लेंगे टीचर से पूछ लेंगे ऐसा उन्होंने सोचा था या किसी से पूछ लेंगे अपने सीनियर से अपने बड़े भाई बहन से लेकिन पूछते नहीं है वो उस समय के लिए हम प्रोटेस्टिनेट टाल देते हैं बात को लेकिन हम बाद में उस पर वर्क नहीं करते इसलिए जो भी आपको डाउट जब भी हो रहा था उसे इंस्टेंटली क्लियर किया कीजिए क्योंकि वो डाउट ही आगे जाकर नासूर बनता है मतलब कि वो आगे जाकर आपको बहुत तकलीफ देने वाला है क्योंकि उसी वो ये चीज़ जो आपको रोक देती है रास्ते में इससे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है आप अपने पास आज की डेट में ऑनलाइन रिसोर्सेज भी हैं आप जब भी किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको अगर थोड़ी सी भी उसमें प्रॉब्लम है आप उसको डिटेल में जाकर समझ सकते हैं यूट्यूब में ही आप सर्च कर सकते हैं ठीक है अल्टीमेटली आपको एक बात और बोलना चाहूँगा कि जैसे अगर आप टेंथ एलेवन ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं तो मैथमेटिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्योंकि मैंने यूट्यूब में मोर देन सेवन हंड्रेड वीडियो लेक्चर्स डाले हैं फिजिक्स मैथमेटिक्स के भी उसमें लेक्चर्स हैं तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं टेंथ एलेवन ट्वेल्थ के स्टूडेंट अदरवाइज जो और दूसरे स्टूडेंट थे उनको मैंने जनरलाइज वे में बातें बताई कि आपको इस तरह से मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहिए तभी आपको सक्सेस मिल सकती तो ठीक है स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही मिलता हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में टू दिन गुड बाय सी आर है ग्रेट डे